Здравствуйте. Начну с небольшой предыстории. Примерно в 2018 году, когда я начал увлекаться мурашами, я поймал себя на мысли, что стандартные формики, лежащие на столе, ну, не очень интересны. В плане сложно смотреть на них, сидя за столом, там, попивая кофеек. Да и надо же выделить место на столе. А если у вас больше одной колонии, то, в принципе, им нужно весь стол подарить. Это не очень удобно. Но как же было бы классно иметь картину. Большую, классную картину, которую можно просто повесить на стенку. И стен голых, ну, много. Основной вид, который подошел бы для этого, если верить интернету, Компонотус Никобаренсис. Во-первых, он легкий в содержании, во-вторых, везде пишут, что у него быстрый темп развития. И на тот момент это, в принципе, были бы мои первые кампы. Но сначала нужно было определиться с формикарием. Тем более сейчас зима, ну, в тот момент была зима, и мураху негде было купить. Я очень много времени по вечерам, приходя с работы, продумывал, как же лучше э, сделать этот формик. Как порезать стекло так, что собрав его, я получил большую, цельную, красивую картину. Очень много было переведено картона из которого я все это вырезал, собирал, скотчем склеивал и смотрел со всех сторон, как же оно классно получится. Организовать все лесенки. Это был мой, в принципе, первый опыт по созданию какого-то формика. Примерно через месяц я думаю, что я уже определился полноценно с задумкой, как все это организовать. Правда, я в тот момент еще не знал о том, что акрил от влаги очень сильно ведет. Ну да ладно, это я узнаю чуть позже. Нашел рекламную фирму, которая сделала мне проект и начала резать по нему акрил. Вышло все это что-то около 19 тысяч по тем годам. Правда, когда я пришел забирать формик, мне сказали, чтобы я больше никогда к ним не обращался. Объяснили, что остановка у них непрерывно работал 3 дня, и если бы они знали, что это так сложно то цена была бы раза в два выше. Ну, не обращаться, так я и не обращался больше ни разу. Сейчас у меня, благо, есть нормальный, адекватный человек, который мне режет по размеру все, что мне нужно. Меня это вполне устраивает. Ну, в любом случае, я получил вот этот формик. Ну, как формик? Нарезанные по размерам куски стекла. Изначально в планах было на нижнюю стенку положить рамку и залить все это гипсом. Потом положить остальные слои акрила, тем самым они придавливали бы гипс, и получилась бы большая стена из гипса. Я решил это попробовать, а гипс Г16 я купил в тот момент, по-моему, Леонардо, и понял, что акрил ужас, как же сильно его ведет. Вот когда я налил, оно все выгнулось. И это было прям большим разочарованием. Я не ожидал, что такое произойдет. И, да и на самом деле мурах у меня до сих пор еще не было на руках. Поэтому я просто завернул это все, убрал на балкон и забыл. А найти мурашку было очень сложно. Ну, на тот момент я не знал о том, что основные продажи ведутся где-то ВКонтакте в разных группах. А у меня было только Авито и там официальные магазины типа 4 Ant, Blended, Ну, все то, что давало свою рекламу различным ютуберам. Цены, конечно, везде кусались. То их не было в принципе, то ценник ускакивал за 3000 на Ника Баренсиса. Это сейчас я прекрасно знаю, что они не стоят таких денег, но в тот момент я этого просто не знал и ну, что поделать, покупал за 3000. Купил одну, она сдохла, купил вторую, она почему-то тоже через неделю сдохла. Потом 19 год, пожалуйста, ковид, 20 год продолжение. Потом мне все-таки попалась матка, которая смогла поднять семью, ну там первых мурашей, если быть правильным на тот момент, потому что я даже до этого дойти не мог. При этом у меня уже было очень много разных муравьев, но вот все равно остались в планах именно Никобрэнсиса. Вот я как и решил, что их хочу в 2018 году большую колонию, так до сих пор это желание не оставалось. Четыре года, грубо говоря, я не мог этого осуществить. Я начал их максимально откармливать различными кормовыми культурами в надежде, что вот они поднимутся. Конечно, относительно вагусов они развиваются быстро. Но назвать их темпы развития быстрыми – это вранье. 500-600 мурах за год – это не быстро. Это нормальный средний вариант. Ну, в смысле, есть очень много муравьев, которые развиваются с такой же скоростью, а то и быстрее. Собственно, для того, чтобы заполнить вот этот формик, который я заказал еще в 2018 году, хотя на тот момент я даже уже забыл о его существовании, но 
Я понимаю сейчас, что чтобы его заполнить полностью, мне нужно было не кабаренсисов, не знаю, пяти, может быть, шестилетнюю колонию. То есть слишком много времени для выполнения столь небольшой задумки. В какой-то момент, когда они поднялись где-то до 500 муравьев, я их просто продал и купил взамен на эти деньги 5 маточек, садил их вместе, сейчас сидят, плодятся. Но то уже так, от нечего делать. И тут недавно мне подвернулись мясные. Перед Эмирмикс Пурпуриос из Австралии. Они приехали к вареньку в том году еще. Договорились, купил, до блокара мне отправили. Собственно, там видосики распаковки раньше есть. Когда они приехали, я был в шоке. Но мне сказали, что они в черепашнике, и мне скидывали видео, и я думал, что это в три раза меньше, чем то, что оно есть. Там их дофига просто, вот эти мать мужья. Я, я не знал, что с ними делать. Когда на них смотришь, понимаешь, что этим ребяткам места мало. Их нужно срочно куда-то пересаживать. А куда? Я ходил несколько дней, смотрел на этот аквариум. Ну, параллельно, конечно, изучая их, кормя их, плевая гипс, обращая внимание, что матка на гипс вообще не идет ни в каких условиях, и даже расплод на влажный гипс они не носят. То есть, в принципе, им гипс нафиг не нужен, только по елке. И песок им тоже нафиг не нужен. И я просто не понимал, что с ними делать. Но тут вспомнился... Мой старый формик, который я заказывал. То есть вот эта вот картина. Я его достал, посмотрел на него, собрал. Сделал дырки в нескольких местах. Продумал, куда трубку запихнуть. Ну, в общем, какие-то такие основные моменты. И повесил на стену. В этом фармике есть огромное количество а, нюансов, которые я бы хотел исправить. Но так уж вышло, что делал я его, имея вот этот опыт 18 -го года. И для этого опыта очень классно получилось. Если бы сейчас я заказывал нечто подобное, я бы, конечно, многие вещи бы переделал по-другому, оставив бы только схематический рисунок и лесенку. Но все равно получилось очень классно, мне нравится. Так что теперь вот такая вот у меня огромная висит картина. Размер у нее 60 см на 52 см и толщина ходов 2 см. Ребятам места достаточно. Аренки через трубку подключил чисто номинальные. Гипсовую стенку, которую хотел изначально, я в принципе выкинул, потому что она им не нужна. И они себе и так прекрасно чувствуют, судя по тому, что перетащили туда весь свой расплод, и матка спокойно переехала. Так что пусть они живут, радуются, развиваются. Пусть радуют меня, ну и периодически вас. Видео сюда иногда добавлять. Ну и... Первый рабочий у этого вида появился в декабре 2021 года. Вот это действительно быстрые темпы развития. Всем удачи, всем пока.